はい、えー、河川とねこの緑が広がる景観、えー、ああいいですねはいこちらが戸田の私となりますまさかこ,れこんなこと今日やると思ってなかったんですけど、えー、なんか楽しいですねはいどうも皆様こんにちはアサーレル経営和紙検索とファインドマイタウンというサイトを運営しておりますペンタと申します本日もどうぞよろしくお願いいたしますはいということで今日もねペンタのぬいぐるみ連れてきましたのでどうぞよろしくお願いいたしますはい今日はですね埼玉県の、えー、戸田公園駅に来ております、えー、戸田公園は、えー、埼玉県戸田市埼玉県の南部の方に位置しております戸田公園駅は埼京線の快速列車が停車する駅となりまして戸田市の戸田公園、戸田北戸田の一番南側に位置している戸田公園駅でございます戸田公園はですね一見するとやっぱり川口とかと比べるとちょっと地味かななんて思いがちなんですけども結構ですねいろんなランキングにですね入賞しておりますまず埼玉県内の、ね、財政威力指数ランキングこれは第1位でございまして全国でも12番目なんですねえー、次に住みやすさランキング、これが2020年度バージョンなんですけど、県内1位となります、2015年のです、ね、人口増加率はこれは県内1位、えー、あとは生物多様性ランキングですね、これ、2018年のデータなんですけど、これも第1位となっておりまして、えー、結構ですね、あのー、ファミリー層もです、ね、多く住まわれているということで、ちょっとですね、えー、注目されている戸田公園でございます。えー、戸田公園の通勤なんですけども、えー、戸田公園から池袋が18分新宿が25分ぐらいかなで渋谷が29分あと東京が33分大宮が17分といったロケーションでございまして都内にですね出やすいそんな埼玉の中の駅でございます戸田公園といいますとですね、えー、まあ戸田のねボートレースとかあるんですけども、えー、戸田公園というですね名前がつくことからですね結構ですねあの公園の数多いです、えー、戸田市内でもですね公園の数が140か所ぐらいあるということですねさすが戸田公園というね、えー、名がつくだけあって、えー、そんなロケーションでございますはいそれではですね、えー、早速歩いてみましょう、えー、今戸田公園駅のですね改札前に、えー、来ております、えー、こちら改札一つになりましてですねここから右手側が東口で左手側が西口とえ、いった形になっております。えー、ここのですね、あの、えー、駅出てすぐ、目の前のところですね、あの、ビーンズっていう、えー、なんだ、えー、お店が集まったですね、えー、ショッピングモール的なのがございます。えー、ビーンズは、えー、西川口とか赤羽にもね、えー、あるんですけども、えー、こちらのビーンズはですね、えー、カルディ、松本清志、キャングー、無印用途。が入ってですね、えー、あとはドトールか、えー、目の前にありますけどあとビデオフランスですねパン屋さんがあったりとかして、えーまあ、この駅地下っていうか、まあ、駅前ですよねむしろね、えー、駅前にね、えー、こういった、えー、お買い物できるというのはね非常にいいかなと思いますこのサミットストアはですねあの1階にございますがこれが9時から24時半までやってるということで、えー、結構帰宅がね遅くなる方、えー、サラリーマン OL の方でもねお買い物しやすいのかななんて、えー、思いました。はい、えー、それではですね。あ、丸亀製麺もありますね。はい、と<笑>いうことでね。日高屋が駅構内にあって、和光と日高屋大戸屋。あと焼き鳥日高あこの立ち飲み系ですね。これはなんか大宮でも見た気がしますね。はい、あとスタバもありますね。あとサイゼということで、えー、まあ、まあ、1人暮らしだとしてもですね。このまあ、駅すぐそばに。まあ、飲食店あるのいいかなって思いますはい、えー、西口に出てまいりますはいえー、っとですねちょっとこんなね地図がありますねえー、っとですね今ここにおるんですけども、えー、こちらの方にあの戸田ボートコースですね、えー、戸田想定場がございましてあと荒川といった形ですねこの河川がね近いエリア、えー、となりますねはいえー、じゃあブラブラ行ってみましょうかねえっ、ー、とねどっちから行こうかなちょっとじゃあこっちから行ってみましょうかねはい
、はいえー、戸田市役所は、えー、ちなみにですね戸田駅と戸田公園駅から、えー、東側に、えー、ございますね、えー、もし市役所遠いよっていう方はこちらの戸田公園駅前の、えー、行政センターここで多分住民票とか取れるんじゃないかななんて、えー、思いますね、はい、でこのペデスランデッキからですね、あのー、歩いたところに、まあ、大戸屋と,、えー、とさ,っきあさっき申し上げました日高屋ですね、えー、とあとポポラマーマスパゲティ屋さんあと奥にはね、えー、マックもありますね。はい、えー。こういう感じで結構西口側をこう開けてますよね。ここなんかあのベンチがあって、これはあの、えー、戸田公園の待ち合わせとかにも良さそうですね。私あの座れる休憩場所検索という国内最大級のベンチ検索サイトを運営しておりますので、ぜひ概要欄とかからですね、えー、覗いてみていただければと思います。はい。ちょっとですねこれ下降りてみましょうかね。はい、ちょっと西口のですね駅前ロータリーに、ね、出てみましたはい、ちょっとじゃあまたブラブラ歩いてみましょうかえ、えー、っとですねここはあのコミュニティバスが出ておりますね、えー、戸田市内の、えー、循環バス出ております、えー、100円でね、えー、乗れるということでこんな形でね、えー、オレンジ色のバスがございますはい、えー、っとこのロータリーのところからこのね戸田公園駅のこの、えー、駅舎の外観が見えます、ね。えっとまあ戸田公園って言うとやっぱりなんかボートレスト倉庫の街というね印象が、えー、かつた強かったと思うんですけども、そういったなんか面影が面影を払拭するような、えー、そんななんかあのえっ、ー、と高架の駅の佇まいかなと思います。この上がですねあの、えー、北陸新幹線、東北新幹線、えー、秋田新幹線が走っておりますね。はい、こちらはですね、未来へつなぐモニュメントということで駅前にございます、えー、東京オリンピック・パラリンピックに開催に合わせて作られた、えー、聖火台と同じ形をしているみたいということですね、えー、戸田公園の、えー、ボートレースのところ、ね、想定上、これはあの1960年の東京オリンピックの時のね、えー、開催、会場として使われていたわけでございますけど、2020の東京オリンピックでは、えー、戸田公園から東京の方ですね。えー、ちょっとボー,トボート競技の場所は移動しているんですけども、えー、こういったあの、まあ、未来つなぐということで、えー、なんかね、モニュメントがございました、1階にはですねサミット、先ほど見ましたね、えー、ございますと、夜遅くまでやってるんで、ねえー、便利だななんてとこですね、はいであとボートレースに行く無料送迎バスが出てまして、ですね、えー、これが奥の方かな。えー、とこにね、えー、あるといった形になりますね。はい。こっち側の方はですね、あの新大宮バイパス方面、えー、なりますね。えー、国道十七号の中線道というのがですね、あの埼玉の、えー、南北を、えー、ですね走るあの道路があるんですけども、それのバイパス大きな道路がですね、えー、ございます。えー、ちょっとここから歩いていくと少し距離があるかななんてとこなんですけど、えー、魚介と串焼きのね。えー、お店も見えてまいりましたね。えー、なんていうの、極味っていうのかな<笑>、えー。ええ、ございますね。唐揚げとか鶏もも、えー、が極味か極味というお店でした。はい、ちょっとですね、道路に出てまいりました。えー、こっちの方もうあの。駅近くのアパートマンションと、えー、いう形で,ですね、えー、とちょっとこういうとこぶらぶらして何かあるかなってとこなんですけど、えー、この奥の方にも、えー、なんか、えー、新しい住居を建ててたりとかして、えー、ますねで道もまっすぐ、あのー、この辺は坂がね坂がない町なんじゃないかな、えーとまあ、荒川が近いっていうのはありますけども基本坂がないですよねなのであのなんだろうあの歩いたりとかあとねお子様乗せて自転車焦がれる方でもね非常に、えー、住みやすいですねこの埼玉のね、えー、南部エリアっていうかねいいと思いますよ。はいあとここのなんか鳥貴族はなんかあれですねあの低層アパートあてかアパートの中に入っているような<笑>鳥貴族なんかなんかイメージと違うな鳥貴族の<笑>ねえー、っと、えー、なんかちょっと外観が。私の知る鳥貴族ではなかった
<笑>そんなとこでございますはいえっ、ー、とまあちょっと駅のね、えー、近く西口のとこちょっとブラブラしてますけど、えーまあ、基本的にはやっぱりアパートね切れ目なのもいいのかなはい、えー、今歩いたとこオリンピック通りと言いますねはいえー、かつてね1960年東京オリンピックで、えー、ボート競技のですね、えー、開催場所となった江戸田公園、えー、想定場でございます。はい、えー、新幹線ね見えますね。ここはあの国際工業バスになりました。あの埼玉に住んでないとちょっと馴染みのない国際工業バスというんですね、えー、ございます。えー、これがあのそうですね西川口行きとかね出てましてあと、えーまあ、京浜東北線沿いにもですねバス出てるんですけどちょっとあんまり利便性はどうかなっていうとこですよね、えー、なんで京浜東北線沿いのバスがあるかというと、えー、あれです1985年まではここは駅がなかったもので基本的に、まあ、バスで西川口とか蕨とかそういったところに利用される方がいらっしゃったことで路線ができたのかなというところでございますよね。はいえー、あとはちょっとイタリアンの、えー、お店もね見えてまいりました、えー、最近パスタ食べてますか、えー、私はどうだろう食べてないかもしれないあでもピザは食べましたねうんえっ、ー、とランチメニューがございますね見えますかねえっ、ー、とマルゲリーダ、えー、紅茶のショーンケーキとかお今ハロウィンの季節でここはあのお花という、えー、パン屋さんが、えー、ございましてこのあイートインスペースもあるんですね。ああ、でここでパン買って公園あ戸田公園ね行く前にここでパン買っていくのもいいかもしれないですよ。はい。えっ、ー、と戸田公園というと家賃相場どんくらいなのかなってみると、えー、徒歩七分で四万七千円とか、えっ、ー、と五分で六万二千円、十分まあ五万円まあいろいろ。えー、ありますけれども、まあ、あのどうなんだろう家賃相場的にはうんと、まあ、戸田公園は一番戸田市の中でも東京寄りで,で快速列車も止まりますので戸田市内では、まあ、それなりにお家賃するのかなと思いますけどもちろん都内では、えー、コストは、ね、抑えられるかなという、えー、とこですよね。はいえー、とあとここにですね、えっと、カレー屋さんのねチリチリというお店がございます、えー、こちらはなんかあの渋谷に前お店があったと、えー、聞いておりますけどもこの椅子がなんか可愛いなはい、えー、マサラ、えー、いろいろね、えー、ございますあ結構だから辛いのが好きな方はね、えー、いいかもしれないですねこの、えー、辛さ増しとか、えー、ございますんではい自家製のマサラね、えー、ビンダルを使用した、えー、味わい深い、えー、と爽快感をね味わえるそんなカレー屋さんでございます、まあ、今時間帯的にですねえっと11時16分になりますので、えー、もう少ししたら多分ね、えー、結構ね、えー、混むのかななんて思いますはいじゃあちょっと西口見たんであの東口次回っていますね、はい、東口見たら、えー、戸田公園のところね、えー、行ってみましょうかはい続きまして東口ですね行ってみたいと思いますわーいということでえっとまず東口のね周辺案内図ございました東口はね何が特徴かというとこの,あの国道17号がございますね、えー、中仙道でございます、えー、この荒川のですね戸田橋からこう渡ってずっと、えー、大宮を越えまして上尾を河野須熊谷、えー、高崎の方までね続く、えー、国道17号中線と、えー、あと市役所通りっていうのがございましてですねえー、っと指が見えるかなこの辺なんですけど、えー、市役所通り行くとこの戸田市役所がございまして先ほどもちょっと申し上げたんですけど戸田駅と戸田公園の、まあ、間。くらいにあるね、えー、戸田市,市役所、えー、お隣はね、はい、わらび市になりますねわらび市、えー、川口市、えー、といった形になりますでこの南が南側っていうかこっちが板橋区ですねはいそんなローケーションでございます
さてじゃあ東口降りますねえー、と東口はですねあの西口よりはちょっとね落ち着いた感じですね、えー、目の前がこの、えー、大きな駐輪場がございまして、えー、正面にはあの戸田中央総合病院に対してこれ大きな病院が、えー、ございますね、はいえー、中央病院を越えていくと、えー、中山道の方ということでございますねはいちょっと下降ります、はいえー、と東口のとこですねここはあのバス停がございますね、えー、これはあの蕨駅に行くですねバス停でございます、えー、こ,のこれからですねあのイオンモール北戸田、えー、ジャスコあ、ま、かつてジャスコ北戸田って言ったんですけど、えー、そこに行くですねバスも出てますねえー、とあとはですね、まあ、あの不動産屋さんがちらほら、えー、見えて、えーと、飲食店とかはあれかな、やっぱり西口の方がメインかななんて、えー、思いますね、えー、こんな感じのね、えー、高架駅でございます、えー、ちなみにですねあの、日本一高い高架の駅、これが北戸田にございまして、えー、戸田公園、戸田、北戸田の、えー、ところに、えー、ございます。ぜひえー、高架好きっていう方はですね、北戸田にも行ってみてください。<笑>はい、ということでございます。えー、さて、このサミットをですね、これはあのー、えー、っとサミットは東口と西口どっちからでもこう、えー、入りできますんで、はい。で、えー、っとこの1階にね、スターバックスがね、えー、ここであの東西自由通路みたいになってますんでね、えー、利用できればなと思います。はい、それでは東口ですね、ブライしてみましょう。お、猫ちゃんが飛び出してきました。<笑>見えましたでしょうかね。はい。えー、あとこの看板にですね、あの、えー、物流会社とかね、倉庫、工場って書いてありますけど、えー、これですね、あのこの辺りってですね、実はその東京外郭環状道路ですね、えー、通称外環道と言ったりしますけども、えー、あとはあの新大宮バイパス、えー、国道17号、えー、等ございますので。ここはですね、あの東京に物資を運ぶね、物流倉庫の起点としてですね、栄えた町でございました。ということで、このね、戸田市の先ほどね、財政力指数ランキングが県内第一ですよと申し上げましたけれども、これはですね、あの戸田のボートレースの税収プラスこの倉庫物流あと製本かな、製本関係の工場の中小企業の工場の法人税で結構ですね、潤っているそんなね、町でございます。埼玉県内で一番お金持ちのね、町でございますね。はい。目の前にこのドラッグストアの席がありますね。えー、席のですね、えっ、ー、と。ポイントカードも。どうしちゃったかな。<笑>もうあの、今席が。ないエリアに住んでおりますので。あとおにぎり屋さんね。えー、ありますね。おにぎり専門店。でございます。ヘイベイ。ね。えー私ね、おにぎりってあんまり外で買うときってコンビニぐらいしかなかったんですけど、えー、この前、おにぎり専門店で、ね、おにぎり買ったらね、めちゃくちゃ美味しくて感動しましたね、えー、やっぱりね、具材と、まあえー、ご飯のね、通夜も全然違くて、やっぱおにぎり屋さんってやっぱりこう、なんか、それなりに需要があるのかなと思ったりしますね、はい、えー、っと、えー、こういった感じでね、塩むすびから、えー、鮭、サバ、ね、いいですね。結構この辺はあの不動産が目立ちますねあの、えっと、やっぱり最近のなんていうかな、えっと、ファミリー層え子育て世代、えー、が結構ね住まわれてたりとかやっぱそういうので急に需要が伸びたかなっていう、えっところですよねあの、えー、1985年までは、ね、埼京線通ってなかったんですので駅がなくてもう本当にバス路線で京浜東北線のえ西川口とか蕨に行くしかなかったのでちょっと、ね、不便だったんですけども埼京線開通してから、えー、やっぱ人口が急激に増加したのかなって、えー、そんなところですよね。うん、という形でね、えー、行きましょうこちら戸田市こどもの国というところにですね、えー、参りました。これあのえーっとですね、保育園と児童センタープールもあるんですね、施設案内って書いて、これは有料じゃなくて無料で普通に遊べるのかな、えー、あなんか、えー、綺麗なな、ね、遊具と、あとあそこの芝生のところ、いいですね、なんか、えー、段ボールでこうザーって滑りたいな、<笑>ねえー、っとあと奥にですね恐竜がおりますね、見えますでしょうかね。えー、最近はあのー
えー、品川区の新馬場にあります恐竜公園みたいなの行ったんですけども、えー、結構ね恐竜が置いてある公園ってそんなにないのかななんて思いつつもですね今ちょっとね公園1箇所しか訪れてないですけど、えー、この戸田市に、ね、140箇所あるということでね、えー、公園がすごいたくさんあるんでぜひですねあの戸田公園戸田市にお住まいの方はねここの公園がいいですよってぜひコメント欄で教えていただけるとね私もいつか訪れるかもしれません。はいいよろししくお願いしますはい、えー、ちょっとね、病院の辺りからね、ここ中山道方面に向かってるんですけど、この辺は、えー、結構マンションが多いですね。うん。結構マンションが多くて、ずっと道がね、まっすぐね、ついてます。やっぱ坂がない街ということでね、歩きやすくていいですね。はい、なんかプラプラ歩いてたら、おなんかあの三高湯って読むのかなえっとねえー、お風呂屋さんがね見えてまいりましたえっと営業時間ね3時半か24時っていうことですねはいえー、ここはあのスチームサウナ露天風呂もあるんだ露天風呂もあるんですねえー、いいですねうんうんな感じで、えー、こういったね歌声もあるということで、ね、ここもぜひ、寄ったことある人ね、コメント欄で教えてください。はい、おふれさんございました。で、あと、この目の前にですね、あの、卵サンドのね、ちょっと気になるね、えー、お店がございました。エッグカフェって言うんだ。えー、えー、えー、自撮り卵のね、オムライス、自家製ディガースソース。うん、美味しそうだな。卵サンド。超濃厚 TKG あのね卵かけご飯戸田公園で食べたいって言ったらこういいんじゃないですかねえー、ガパオライスとかねなんか、えー、卵屋さんありました<笑>はいえー、とばなんとか言ってるうちに中山道に出てきましたがね国道17号中山道となります、えー、中山道はですね、えー、日本橋からこれ高崎までがですねあの三国街道と中山道の、まあ、なんだ併用の道路になってまして高崎から国道18号でね中山道軽井沢方面へ向かいます、はい、中山道ですね結構トラックが多いですねやっぱりあの倉庫とかねそういう物流関係がやっぱ車が多いのかなってとこですけどもはいえっ、ー、となんかお人形さん見えてきましたねお人形というとこの中山道まっすぐ行ったところにあるんですよ、鴻巣のひ、ね、な、えー、人形と有名ですけども、ね、お人形屋さん、ねえー、ございましたね。こちらですね、あの青色看板、えー、ちょっと見ていきましょう、私は、えー、かつて、まあ、あのバイクで国内一周したんですけども。やっぱりそういう時このね、国道の看板見ると、どうしてもね、ワクワクしちゃうんですよね。<笑>はい、えー。熊谷までね、48キロ、高杉90キロという道のりでございます。えー、中山道は結構混みますね。もう朝の午前6時ぐらいから混むんじゃないかな。えー、ってことで、中山道で<笑>、高杉まで行くの結構しんどいなーなんて感じですけども。ね、新大宮バイパスでね、上尾まで行っちゃった方がいいかななんて感じですね。はい。でですねちょっとこれに書いてないんですけどももう少し行くとですねあの東京外環環状道路、えー、外環自動車道のね、えー、インターが、えー、ございます、えー、埼玉県内というですね東西にアクセスがしにくいっていうのはね一つデメリットがあるんですけども、えー、この戸田公園戸田市エリアはですね、えー、外環自動車道があるので、えー、東西のね唯一移動しやすいエリアなんですね、えー、そういったところもねいいなと思います、えー、ですのでこのぜひですね戸田公園とか戸田市に住みましたら車をね、えー、持たれるとね非常にねカーライフが充実すると思いますよはい、えー、お車ですね、えー、外環自動車道を使いまして三里インターまで行けば、えー、イキアがありますねイキア三里、えー、あとは越谷レイクタウンもですね車で全然行けますであとこの辺りのですね商業施設なんですけども、えー、先ほど申し上げました、えー、北戸田のジャスコジャスコというイオンイオンとえー、あとはあのララガーデン川口っていうのがですねこのもう少し右手が東側行ったところなんですけどショッピングモール、えー、あとはですねイオンモール川口前川イオンモール川口
、えー、あとは北与野のイオンは遠いか、えー、って感じでねもうイオンとかそういうショッピングモールがねたくさんあるんでアリオンはあるかアリオンは川口じゃないですし、えー、ですのでぜひ車があるファミリーストはお買い物ね楽しいと思いますよはいそ,それもねちょっと、えー、戸田市のね魅力の一つかなって思いますねうん戸田橋ってあるんですねで戸田橋がですねえー、っとこれがあの荒川をねかかる橋になりますはい、えー夏の時期はですね結構この辺り花火大会で有名なんですけどもこの戸田橋からがよく見えるかななんて感じですよねちょっとまた花火の話はまたしますけどララガーデン川口の、ね、屋上も開放されてそこから見る花火の景色がいいなってお話も聞きます今、ですねあの東横イン戸田公園これはあれですかねボートフェイス協定あの関係のなんかあれですかね御用達の東横インかなっていうところですけど。ここにですねあのなんか看板がいいな、えー、ちょっと先ほど申し,申し上げましたけどこの辺はね、えー、戸田公園はもともと倉庫街だったので、えー、こういったね、えー、倉庫はね、えー、結構あるとこなんですけどもあとは、えー、ロジスティック関係ですね、えー、運送会社とか、えー、そういうのもね、えー、ございますでそこにあのボートハウスもありましたね、えー、多分船を置いておく場所なのかな、うん、ちょっとね歩くの疲れちゃったんで今あの自転車借りてますけどもねはいあこれはですね戸田公園、えー、着きましたねこれあの想定状になっておりましてねはいちょっと見てみましょうかちょっと待ってね。これ戸田橋のね、えー、柱のね、えー、面影がございます。はい。えー、こちらがですね、戸田橋なんですね。柱の、えー、名残となります。もともとですね、あの荒川、そうですね、荒ぶる川と言われておりました。えー、江戸時代、この荒川にですね、橋は架けなかったんですね。はい。えー、戸田の渡しなんて言ってね、あの船でね。荒川を渡って江戸の方に向かうと、えー、なんでかけなかったかというとね江戸の防衛のためと言われてます、えー、その場で橋がなかったんですけどもね、えー、明治8年がね初代のね戸田橋と、えー、いたこ感じですねで何回かこう、えー、橋付け替えられたのかな、うん、こんな感じでね、えー、戸田橋の歴史を振り返れる、えー、このね公園となります、えー、なかなかマニアックですねはい<笑>ぜひね、この欄干もあるのかな、うん、いいですね、このちょっと欄干っていうか、残ってるのかな、ね、はい、戸田公園マップがございます、えー、今ですね、この、えー、ユニバーシティボートハウスの近くですね、あごめんなさい、えっと、あ第一、これ、帝子って呼ぶんですかね。帝国って読むんでいいのかな、えー、とこの大学関係者がですね利用できるこの船の倉庫みたいなのがございまして、えー、これがスタート地点の0メーターから 2.4 キロのとこかな、えー、のとこに今おるんですけど2キロメーターのところでゴールっていうことですねはいありますで南側はね花川左側はね笹目川となりますねはいちょっとじゃあこの辺ぶらりしてみましょうはいということで戸田想定場に参りました、えー、ボートコースということでね、えー、ペンギンもスイスイ泳げそうですけども<笑>、ねえー、ボートとかいるのかな<笑>ってところですね、はいえー、この左側はですねあの、まあ、大学周知なんですけども、えー、各あの、えー、なんかカレッジの、ね、ボート部の方が使われる施設なのかなっていう、えー、ところで、えー、こういった、ねえー、景観が広がっております、えー、こちらがあの、えー、国立の、ねえー、倉庫船の、ね、倉庫みたいになっているみたいですね。はい、はいえー、こちらが、ね、第一抵抗となります、えー、ボート部の部活動の方ですかね、えー、結構、えー、いらっしゃってですね、えー、なんか整備とか、ね、練習されている光景が見れますね、はいあ。こういう感じでですね、えー、広がっておりますね、ボートコースが。あーここはあのなんか見学できるようにベンチが並んでますね。うん。あ、ま
かなり体力的にきつい競技だと思うんですけど、ねええー、こうね練習されている、ね、方も、えー、おります。ボート部かうんそうですね大学時代は私は部活動はしてなかったですねひたすらバイクで一人旅してました、ねえー、テントを担いで、うん、なのでまあちょっと大学時代もねなんかこういうのを見るとなんか部活入ってたら青春だったのかなって思いましたけどそこは 2km 2キロメーター地点ですかねはいでここで123456定の、えー、ゴールライン、えー、があるといった感じですね。はいといととうことですね先ほど見ましたこのね、えー、観覧席っていうか、ね、ちょっとここでのんびりしていきますかね。はいということでちょっと、えー、ベンチに座ってボートを練習眺めながらゆったりしていますかあ今はちょうど秋のシーズンに近づいてまいりまして、えー、だいぶ風も心地よい。感じですねあーなんかこうぼーっとするのいいなえっとね左手の方からちょっとねエンジン音が聞こえてくるんですけどあれは、えー、戸田のね、えー、ボートレース場になりますねはいちょっとそっちの方も後でね覗いてみたいと思いますと、えー、いうことでだいぶのんびりする感じで、えー、ペンギンの方もね今ゆったりしていますあー歩き疲れたよって言ってますけど<笑>でも水鳥もね、えー、遊びに来ております、えー、気持ちよさそうにね、えー、スイスイと、えー、バタバタして泳いでます<笑>、ねえー、結構ねあのボートも練習の時は来るんですけどね、えー、カモさんもそれをこう,うまく避けながらね、えー、<笑>泳いでる感じかなうんあのんびりしてていいですねあ、ペコちゃんが来てくれました。<笑>かわいい。お、あれ、あ、水路のとこ隠れちゃった。<笑>はい、ちょっとですね、あの、えー、想定上のところからですね、あの、えー、ボート関係のね建物入ってるんですけど、これエルゴ体験コーナーっていうのがございましてですね、えー、これなんかできるみたいですね。これ。え僕やったことないんですけどもこれであれか、えー、ボートってどんな感じなのかなっていうのがね、えー、できるのかなっていうところですよねん,なんかやってみたいそうですがえー、でもこれなんかきつそうじゃないかな<笑>できるかなやってみるかうんなんかやった方がいいってことなんで、ちょっとこれをね、体験してみたいと思います。え、やったことない、え。どうやるの、どうやるの。えっと、あ、これ椅子が動いて。これ、ここに足入れるんだ。ここに足。足を。入れて、足入れて。で、ここでこれを。持って引っ張るのかこれでもさ今動画撮りながらだからきついけどあこれでこうやって引っ張るってことねなんかできてるのかなあこういうことかえー、なんか初めてなんかトライしてみましたけどこういう感じなのかボートの<笑>ねこれだから多分えー、引っ張る力とかこれ調整できるのかなえー、なんかもう疲れてきた<笑>まさかこ,こんなこと今日やると思ってなかったんですけど、えー、なんか楽しいですね<笑>エルゴいやこれなんかはたから見たらめちゃめちゃシュールですね俺一人で何やってんだろうって感じなんですけど<笑>あでもなんかこれこのリズム運動なんか楽しい癖になるかもなんかね無心でできるこれ
そんな感じがします、はい、ぜひ皆様も戸田公園に訪れたらチャレンジしてみてくださいはいそれではですね荒川の土手の方をちょっと上がってみましょうか、ね、ちょっとどんな景色が広がるのかなって、えー、楽しみですねはいさあはいえー、じゃじゃーんっていう感じですねはいえー、眼前にはこのね川幅の広い荒川の景観が、えー、見えます広がっております、えー、こちらの、ね、正面に見えるのが、ね、これが戸田橋ですね、えー、そして、えー、埼京線の車両と、えー、あとははやぶさが、えー、見えてまいりましたはいあ,あの秋田新幹線の、えー、小町と連結したねはやぶさになりますそして戸田橋こちら荒川のところですねかつて江戸時代橋はかけられませんでしたということでね先ほどもちょっと申しましたけどね江戸の防衛のためあえて橋はかけなかったんですねあとはその荒川がねやっぱ荒ぶる川っていうのがやっぱ、えー、由来でございますのでやっぱそういった面からもちょっとね橋はかけられなかったのかなので、えー、感じですよねはいで橋がなかったものですからこのえー、埼玉県の方からですね、江戸の方に行くにはこの戸田の渡しというですね、あの船を使ってね、えー、移動しておりました。で江戸からこの、えー、中山道沿い、えー、宿場町がですね、えー、江戸から最初のところの宿場町が板橋宿ですね。はい。で板橋宿を越えて次は蕨宿となります。えー、ここが板橋と蕨の間のところにありますのでね、えー、そういった意味でも戸田という町では、えー、その時はね。その時から栄えてたといった形になりますね。えっとですね、中山道戸田橋からちょっと下降りてみました。あ、ここ旧中山道って書いてあるんですね。へえ。ここがね、国道十七号旧中山道多いですね。今は住宅街ですけどね、ここをね、ずっと江戸時代歩いてたんですね。ええ、ということはあれじゃないの。えっと。戸田の私も,も近くになるんじゃないかなっていうことで、あ。これっぽくないですか<笑>いやなんかね出来レスっぽく見えるけど本当に今初めて見たんで<笑>はいちょっとこう上がってみましょうかねはいこちらが戸田の渡しとなります、えー、中山道戸田、えー、渡し船のね、えー、跡ということになりますねはい、えーはいえー、中山道江戸日本橋を出て最初の四国町である板橋区と蕨宿の間にありここは交通の要衝でもありましたこの荒川には江戸防衛のいいから橋がかけられず人々はここを越えるには船にいる私に頼ざるを得られませんでしたということでね戸田の渡しとなりますよくあの矢切りは矢切りの渡しとかありますよねそういった感じでこうやって渡し船というのがねございましたあとこちらにですね水水の神社水神社っていうのかなが、ございますね。水神宮。か、ええー、まあ、こちらやっぱりあの荒川の、ね、荒ぶる。ええー、川をね、ええー、抑え込むという、そういった意味からできたのかな。か、あ、そうですね、川岸に住む人々の氏神様のようにね、えー、なっていますということで書いてありますね。こういったね、えー、河川ならではの、えー、荒川の神社もね、えー、ございます。はい、えー、それではですね荒川ですね赤羽方面でですねちょっと来ていました。はい、えー、ブルガリアヨーグルトがあるということはまああの川口がね、えー、結構近いところでございます。えー、この正面に見えますのはこれがあの、えー、川口の方のタワーマンションかなと、えー、いう感じですよね。でこうまっすぐ行くとですね、えー、赤羽赤羽岩淵方面に向かいまして、えー、旧岩淵水門というのがございます、えー、水門が2つございましてですねこれですねあの、えー、赤羽駅赤羽岩淵から歩いて行けるところの荒川治水博物館というところがあるんですけどそこからね、えー、水門を見ることができます、えー、治水博物館で、ね、結構面白かったんですよこの荒川のね川の
氾濫を防ぐためのね、えー、こう水門とか、えー、いろいろそういったねあの体験施設みたいなんですね実際にこう水ジャーって流して、えー、なんかちょっと動画残ってたら今ごめんなさいと思うんですけど、えー、結構ですねあのなんだろう、えー、楽しめたんでねぜひですねあの見学してみるといいと思いますはいおすすめですということでえっ、ー、とそうですね、えー、先ほどのねちょっとあの戸田の又市見てきましたけど、えー、ここをね、えー、江戸時代渡ってたということで、はいえー、ちょっとじゃあまた、えー、ぶらりここからまた、えー、戸田公園側にね戻ってみたいと戸田公園というか戸田ボートレースの方戻っていきたいと思いますけど、えー、こういったなんかあの、えー、小さいなんか小型の船みたいななんか、えー、走ってたりとかしますね。はい、奥の方は、えー、板橋区、えー、なってまして、えー、この埼京線はえー、この、ね、板橋区のところは浮間船渡という、ね、駅になっております。浮間,浮間船渡北赤羽赤羽羽赤で、えー、ございますね、はい、でここですね,あの、えーなんかねえー、ランニング、サイクリングね、えー、ちょうどいいところでございまして、えー、このやっぱ平坦な道だ埼玉平坦な道ですからね、えー、この辺、チャリンコでポタリングするのも、ね、楽しいと思います。えー、自転車好きにととってはねいいいころだと思いますよはい、でこの荒川のところ先行きますとですね、西湖という池があ湖がありまして、そこですねグリーンパークというところでね、結構景観もですね緑も多くていいところあるんですね。西湖、えー、西の国埼玉の西です。<笑>ね、それで西湖って呼ぶんですけども、この荒川のですねあの氾濫を防ぐための調整池なん、調整の湖なんですね。うん、第一調整池か、うん、それでいいのか。っていう感じでね、調整池が最古とね、呼ばれております。えー、っと、じゃあ、ちょっと上に上がってみましょうかね。はい、えー、河川とね、この緑が広がる。景観、ああ、いいですね、なんか。本当なんかのんびり。えー、できそうなね、えー。感じでございます。えー、この右手側が先ほど見ました、あの、えー。想定上ですね。で、あとは、あの、戸田公園駅がね、えー。右手の方にあります。荒川ということですね。はい。えっ、ー、とそうですね。あの1960年東京オリンピックの時、えー、ボートレースの競技場としてね、えー、戸田公園のこの想定場を使われたんですけど、えー、当初はね、えー、結構反対があったみたいですね。やっぱりこの辺のインフラ整備の費用も甚大ですし、えー、なおかつあのなんだそのオリンピックやってる間は、えー、戸田協定のですね。トダボートレースの周期入ってこなくなっちゃうということで、意外と判断運動もあったなんて言われておりましたけど、まあ、あの国と県がある程度出資するということで、そこは折り合いついて、無事東京オリンピック、1964年、開催されたそうです。荒川、こんだけあの河川の幅広いですけど、えーまあ、今、スーパー堤防とか、えー、ある形ですから、まあえー、水害というのも、ね、昔よりは確実に。えー、おさらいというと,、えー、ところでございますけど、えー、ね、こんだけ幅、川幅広くても、えー、まあ、自然の力っていうのはすごいななんて、えー、思ったりもします。まあやっぱりあのねお子さんいらっしゃる、えー、ファミリーの方とか、えー、この辺住んだらこうやってなんかのんびりお散歩とかね遊べるのかななんて思いますね。なんかですねこの荒川土手沿いのところでちょっと奥まったところでこういったね、えー、テーブルベンチが<笑>ございました。えー、ここいいですね、のんびりできてね、えー、ちょっとこのなんか草の中入っていかないとね、たどり着かないんですけど、えー、ここでのんびりね、なんかピクニックとかしたいとか、えー、テレワークなんかもいいかもしれないですね、うんえー、でここからあの、ね、想定上のスタートラインじゃないか、えー、1 5キロメートル地点のところ見えますんでね、えー、ここでちょっとのんびり、なんていいかななんて思います。私のね、座れる休憩場所検索でも、ここはちょっと更新しておきますので、えー、ぜひですね、えー、訪れてみてください。はい、えー、ちょっと荒川土手沿いあを走ってきたんですけど、ここですね、笹目水門とありまして、えー、これがですね、えー、荒川に注ぐ笹目川のですね水門と、えー、なりますね。こんな感じですね。はい、えー、今ちょっとカラスがいますけど、えっ、ー、とこんな感じでね、えー、大きなね水門が、えー、ございます。はい、えっ、ー、とこっちの笹目川ですね、えっ、ー、と。前回,前回じゃないや、えっと、武蔵浦和海で紹介したんですけども、笹目川の源流ですね、白旗沼となりまして
、そこの沼のとこからですね、源流としてスソメ川が荒川に注がれているといった形になります。ここまっすぐ行きますと、武蔵浦方面でね行けるということで、はい、釣りしてる人もいますねどうやらね。はい、そんなところでございます。このね水門。水門好きの方はあと最古の方にもね水門がありまして、えー、こうなんかねちょっと巡ってみるの面白いかもしれませんはい、えー、そんな感じでございましたはいということでね、えー、ボートレスのね戸田競艇場がありましたはい、えー、着きましたねここがですねあの、えー、ボートレス場になりまして、えー、エンジン音が聞こえてきますえー、っとここのですねあのボートレス場はですねあの本場本,本所、ここの,あの場所での、えー、集券の、えー、販売額は結構、全国ランキングトップでして、結構何、何年か連続で1位みたいな感じなんですね、人気のある、えー、競艇場でございます、ちょっとそばまで行ってみましょうかね、えー、ここの橋で右側はこの,あの、えー、先ほど見ましたね、想定場の、えー、コースですね、想定場のコースになってまして。こっち左側がこれがあの戸田協定のえなりますはいえ最初のターンでね大体決まるんですよね協定っていうとおおエンジン音がいいですね、うん、協定場の裏からですねちょっとね駅の方向かってるんですけどこのファミリーマートのなんか物流センターが,、えー、がございましてロジスティックセンターがありますねえっ、ー、とここは山江戸田物流センターとかやっぱり、えー、物,流倉物流とね倉庫の、えー、町っていうこの戸田市は、えー、税収豊かでございますけれどもやっぱりねそういったところもねこうやって見られますねはい、えー、戸田市の税収ですねあの協定所は実はあの戸田市川口市蕨市の3つですね、えー、分配されますんで、えー、まあそれなりの収入はあるんですけどもやっぱりこの、えー、倉庫ロジスティック関係の、えー、法人税っていうのは、えー、多いのかなっていうところですねなのでこの辺り、まあ、あの埼玉県なんですけどね東京倉庫とか,なんか東京って名前がついたりするらしいですね、はい、やっぱり、えー、東京エリアにですね、えー、運ぶそんな道路インフラが備わっている街ですので、えー、優位性はあるのかなというところですここも第一倉庫戸田6号、えー、冷蔵倉庫とか、えー、ございますね、えー、こっちもあの中越えー、ちょっと、まあ、クリーンセンターか介護物流センターとか、えー、トラックと慶応慶応ディストリビューションなんだセンターうんなんかいろいろございますね、まあ、こういったちょっとね倉庫の町という倉庫物流の町というねちょっと面影も見れたんで。はい、良かったななんて思いました。で、ここからですね、ちょっと大きなお店も出てくるのかな。えっと西松屋とかありますね。うん。はい、ということでね、戸田公園駅周してみました。いかがでしたでしょうか。ということでね、えー、戸田公園あののんびりしてた町だなと思いました。えー、近くにね、えー、荒川があったりとか。えー、広々とした河川、そしてあの、まあ、公園が多いというですね、えー、そういった街並み、えー、これはですね結構あのファミリーとかね子供連れの方でもですね、えー、住みやすいそんな街かななんて思いましたあと車があるとねいろいろね
高速道路使ってレジャーとかあとショッピングモールとかありますのでそういったね利便性はある街だなと思いましたあと私が運営しております国内最大級のベンチ検索サイト座れる休憩場所検索とかあと街の住みやすさについて書いておりますファインドマイタウンというサイトを運営しておりますのでぜひ概要欄から遊びに来てくださいあとペンタのねぬいぐるみとかグッズとかもね売ってますのでぜひちょっと気になるって方はねネットショップ見てみてくださいはい、あとですね、YouTube のチャンネル登録、高評価、いいねいただけます、えー、とても嬉しいので、ぜひですね、よろしくお願いいたします。はい、ということで,ですね、今日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。また次の街でお会いしましょう。